，你爸对大家那么好的王主任害得辞职了，你还想动手？他在公司又算个什么东西啊？真了不得了啊！小白脸还这么横，想打我，冲这儿打，你这就是故意伤害罪。我没必要打你，不如让事实说话。陆峰，总算在食堂找到你了，季总已经任命你为总经理了。凭什么？他这种废物可以当总经理啊？哼，第一，季总有这个权利任命任何人在季氏的职务。第二，上千万的项目标，你敢接吗？据说你连三万的项目都快搞砸了，是王主任力保的你吧？你，你，你给我等着！陆峰，你有见到玄宇总裁吗？他刚才接了电话，去唐氏集团那边谈生意了。啊，奇怪。唐家和我们公司合作的项目，唐于洪总裁不是刚刚才来济世公司了吗？你说雪雨去了唐家，但唐家人却派人来到济世公司了，信息不对等，还是哪里出了偏差？总之，你已经是总经理了，赶紧过去看看吧。唐家的人在会客厅，因为雪雨不在，和唐家那边合作的又是大项目，我一个普通人怕怠慢对方了。季总说的是，今天项目进行签合同。如果他本人没到场，陆风宁来也是没有问题的。既然是季雪雨对接的，由他本人来比较好。啊，好的，那下次再签署。此人是唐老爷子的认定的友人，能不得罪便不得罪。雪雨没有去和唐家谈生意。走了，麻烦你帮我一个忙。陆风哥哥，你有事直接吩咐我。说什么麻烦不麻烦？立刻锁定季雪雨的位置。好，陆风哥哥，雪雨姐姐的手机因为在一个接口消失了。难道是？请您上车，雇主想和您谈谈。季雪雨失踪了，我不管这和陆家有没有关系，我现在需要调人找他。调陆家的人找季雪雨。你问过陆家本家的意见了吗？只要我活着，我就还是陆家的嫡系的唯一继承人，调动权力不需要你们元老会给吧？你的确有这个权利，但陆家没必要在一个无关紧要的人身上浪费资源。区区一个二流的继室，想攀附民成陆家，这辈子都不可能。陆家一直不屑对其动手。就连季学宇的彩礼都是陆家本家送的，你别以为你真能掀起什么浪花啊！劝你最好。若陆家真承认了季学宇，怎么会只给九百九十九万的彩礼？那都是劝他知趣、逗他玩的钱。你是陆家的谁？我没见过你。看来元老默许了外人谈论陆家事了。对，对不起，我就是事后老爷子的。多嘴的人，陆家不需要。对不起，我立刻走，我自己走。我只说一遍，只有季雪雨能成为我的妻子，我时间很宝贵，不奉陪了。闵成陆家似乎这次并不知雪雨的去向。哼，陆风，别以为闵成陆家掌控不了你。呃，风少爷，人齐了，您吩咐，找到他，我要让雪雨之名。响彻整个江南市，大家必须找到嫂子季雪雨。冯少爷吩咐了，有阻拦者绝不放过。唐家忽然让我谈项目签署，地点偏远，还不在公司。喂，唐梦影小姐，我有事想问你。啊，和季氏这般大公司合作，当然不可能选在聚酒楼那种污秽的场所。雪雨小姐，你可真是天真可爱。这种情况，当然是有人冒充唐家想害你我。我就是向你确认下。哼，太天真的女人陆风可是不会喜欢的。不过你知道向我来确认，倒是有进步。还好我有防备，没酿成什么大祸。陆风，难道更喜欢唐梦影那样的女人？这里，是我和陆风之前一起吃葱花面的地方，好怀念啊！哟
，来啦，好久没来吃面了。人家年轻人忙工作，偶尔来吃一碗就行了，还指着别人天天来吃啊？怎么，你不希望人家天天来吃啊？这可是漂亮姑娘。啊，我说之前和你一起的帅哥今天没来吗？呃，他，他今天没来。那小伙子。看着不像是抛弃别人的人呐，别人小两口的事儿，你别掺和。嗯，初夜，我我这是在哪里？